我就感觉啊，我比那妇女主任都操心啊！哎呀，我那心啊，感觉比人都过得都很累啊。有一对这个男女啊，男方二十八岁，女方二十六岁，这男方就特别喜欢这姑娘啊，有点恋爱脑，追了她两年多呀，哎，人家就是不同意啊。忽然有一天，咱不知道是咋地了啊，这个、姑娘呢就跟这个男士说啊，自己是丁克啊，就这一辈子不生孩子，哎，如果男方接受啊，自己是可以跟他谈恋爱的。男方一听啊，哎呀，这下终于能跟女生在一起了啊！于是啊，这两人谈了有将近一年多，这不双方父母就开始催着见面啊，定定日子嘛。这姑娘就说呢，可以见面，但是需要把这个丁克的想法呀、啊、告诉男方父母，这省得结了婚之后，人男方父母总想着抱孙子啊。这男方一听，这不完犊子了啊！你这还没进门，就得跟我父母说要给他断子绝孙了，这门还进不进了？他又跟女友啊，就也劝啊，也明说。家里呢肯定不会接受丁克的，哎，这老一辈的思想，他怎么也不能跟年轻人一样嘛，给他们点时间。这姑娘听完就很生气啊，你这是耍我呢是吧？啊，是不是有什么小心思？想着是先上传后补票，生米成了熟饭了吧？你就开始逼着我要孩子，哎，这一幕幕狗血剧情啊就开始上演了啊。这男方听完呀就保证啊说绝对不会出现以上这些问题啊，他也想丁克，也会尊重女方的意见，但是父母这边啊需要点时间去沟通。听完呀，哎呀，女友很是生气啊，非得要分手。男方也急了，就恳请啊，这姑娘千万别分手，哎，保证以后啊绝对不要孩子。这个时候，这姑娘提出啊，那不分手可以，现在不告诉你父母呢也可以，但是有一个条件啊，就是你必须要去结扎。男友一听挺不爽啊，一是觉得自己年纪轻轻就要去结扎，哎，挺没面子；第二呢，就是女友这不就是不相信自己吗？直接说啊不同意。这姑娘就很生气啊，说和我在一起果然是有预谋的啊，说什么也要分手。男友那是又哄又劝，说自己肯定丁克啊，希望能够相信他。两人就因为这事儿吵了好几天。好了，人前天的时候，男友直接就跟这个女方说啊，同意分手，两人拉倒嘛。哎呀，这姑娘就很生气的给我打电话呀，跟我说呀，你看看啊，他从一开始就没有想过要丁克的，骗我谈恋爱，在一起了，得到我了，然后跟我提了分手。哎呀，哎呀，我整天找对象啊，本来就累得慌，还得给你们断断案。咱就说结扎这个事情啊，姑娘，你不想要孩子，他不想结扎，那你结扎不就可以解决所有问题了吗？哎，他听完还不同意。你丁克这事儿的决心有多大啊？咱先不说，反正啊，那些来找我找对象的那么多，喊着要丁克的啊，结果呢是结了婚生孩子的多了去了，还有很多二胎都生了。不要说你不会后悔之类的话啊，成年人啊，我的姐姐啊，说话做事咱别那么绝对。你要确定不要孩子啊，你就自己去结扎好了。但男方不想结扎啊，这明显就是人家不愿意承担这个事情的风险，啥风险？好多结扎之后做腹痛的，那想要孩子也都要不上了，有的还会影响自己的身体。我说句实话啊，很多这个丁克夫妻啊，尤其是在结婚之后啊，大多数都是男方先后悔的。成年人了、啊，做事啊别那么绝对。你看那些女权啊，天天斗啊，看不上男人，看不上这，看不上那的，哎，不愿意生孩子的，结扎了吗？一个个都嚷嚷着不生孩子不找对象，我没见他们来少找的，而且要求一个个比一个高啊！现实反而是一个比一个能生啊！他有后悔想要孩子的权利，你也有不要孩子的权利啊！在这方面，如果两人无法达成一致的话，分手那是最好的选择。这并不意味着什么出尔反尔，本来啊，他人都是会变的嘛。好了啊，唠到这儿了，道理自己品。丁克的别来找我找对象啊，给人断子绝孙这事儿我做不出来的。